హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ వీడియో లెక్చర్స్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అనే టాపిక్ మనం చూసాము సో ఈ వీడియోలో దాని కంటిన్యూషన్ చూస్తున్నాం అండ్ దట్ టు ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్ క్వశ్చన్స్ మనం ఈ రోజు డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో దిస్ ఇస్ అవర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్ క్వశ్చన్ అండి సో ఒకసారి క్వశ్చన్ జాతిగా చూస్తే డ్రా ద ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్ ఆన్ సేమ్ గ్రౌండ్ లైన్ ఈ ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్ ని సేమ్ గ్రౌండ్ లైన్ గ్రౌండ్ లైన్ నేను అండర్లైన్ చేస్తాను గ్రౌండ్ లైన్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే రెఫరెన్స్ లైన్ అని అర్థం అంటే మనం లాస్ట్ వీడియోలో చూసినట్టుగా రెఫరెన్స్ లైన్ డ్రా చేసి ఎక్స్ వై అని పెడతాం కదా గ్రౌండ్ లైన్ అంటే రెఫరెన్స్ లైన్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఓకే ఇక్కడ చూస్తే సేమ్ గ్రౌండ్ లైన్ అంటే ఒకటే రెఫరెన్స్ లైన్ సపోజ్ సేమ్ గ్రౌండ్ లైన్ అని మనకి చెప్పకపోయాడు అనుకోండి ఫస్ట్ బిట్ ఎక్స్ వై అని చెప్పి ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను అలా సెకండ్ బిట్ ఎక్స్ వై అని చెప్పి ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను అండ్ థర్డ్ బిట్ ఆ పక్కన కానీ ఇంకెక్కడైనా కానీ గీసుకోవచ్చు అలా కాకుండా ఇక్కడ ఏమన్నాడు సేమ్ గ్రౌండ్ లైన్ అంటే సేమ్ గ్రౌండ్ లైన్ అని మనకు కనబడం గానే ఒక పెద్ద రెఫరెన్స్ లైన్ డ్రా చేసేయాలి లైక్ దిస్ ఎక్స్ అండ్ వై ఒకటే రిఫరెన్స్ లైన్ మీద ఈ త్రీ పొజిషన్స్ అనేవి మనం గీయాలి సో లెట్ అస్ గో ఇన్ టు ద ఫస్ట్ వన్ ఏమన్నాడు ఏ ట్వంటీ ఎంఎం అబౌవ్ హెచ్పి అబౌవ్ అండర్లైన్ చేస్తా సో అబౌవ్ అంటే వాడుక భాషలో పైకి మన టేబుల్ లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసినట్టుగా అబౌవ్ అంటే పైన ఎంత పైన ట్వంటీ ఎంఎం పైన ఎవరి పైన రిఫరెన్స్ లైన్ పైన సో ఫస్ట్ బిట్ ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను రిఫరెన్స్ లైన్ కి ట్వంటీ ఎంఎం పైన ఒక పాయింట్ సో హెచ్పి అంటే ఫ్రంట్ వ్యూ ఫ్రంట్ వ్యూ కి డాష్ ఉంటది పాయింట్ పేరు ఏంటి ఏ సో ఏ డాష్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అంటే ముందున ముందున ఉన్న వాళ్ళని తొక్కేస్తాం అంటే కిందకి వెళ్ళిపోతారు ఎవరి కిందకి రిఫరెన్స్ లైన్ కిందకి ఎంత కిందకి ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం కిందకి సో ఏ డాష్ ఏ అనేది ఒకే లైన్ మీద రావాలి ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కిందకి కాబట్టి రెఫరెన్స్ లైన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం కిందకి వెళ్ళిపోతే పాయింట్ సో ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎంఎం అండ్ ఇంకొకటి విపి అంటే టాప్ వ్యూ టాప్ వ్యూకి డాష్ ఉండదు పాయింట్ పేరు ఏ కాబట్టి జస్ట్ క్యాజువల్ ఏ సో సెకండ్ బిట్ ఈ పక్కన డ్రా చేస్తున్నాను సెకండ్ బిట్ ఏమన్నాడు బి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం అబౌవ్ హెచ్పి అగైన్ ఐ లైన్ అబౌవ్ అబౌవ్ అంటే పైన ఎవరి పైన రెఫరెన్స్ లైన్ పైన ఎంత పైన ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం పైన సో రెఫరెన్స్ లైన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం పైన అల్పుట పాయింట్ సో పాయింట్ పేరు బి హెచ్పి అంటే డాష్ ఉంటది కాబట్టి బి డాష్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం బిహైండ్ విపి బిహైండ్ అండర్లైన్ చేస్తున్నాను బిహైండ్ అంటే వెనక మన వెనక ఉన్న వాళ్ళని పైకి తీసుకొని రావాలి సో పైన ఎవరి పైన రెఫరెన్స్ లైన్ పైన ఎంత పైన ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం పైన సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడి నుంచి ఒక థిన్ లైన్ డ్రా చేస్తాను రెఫరెన్స్ లైన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం పైన అంటే చూడండి జాగ్రత్తగా ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం అంటే రెండు పాయింట్లు ఒకే దగ్గర వస్తాయి పైన సో విపి అంటే టాప్ వ్యూ టాప్ వ్యూ అంటే క్యాజువల్ బి కాబట్టి బి రెండు పాయింట్స్ పక్క పక్కన వస్తే లాస్ట్ వీడియోలో ఏం చెప్పాను కామా యూజ్ చేసుకోమన్నా సో బి డాష్ కామా బి డిస్టెన్స్ ఎంత అండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఇది సెకండ్ బిట్ లెట్ అస్ గోయింగ్ టు ద థర్డ్ బిట్ సో థర్డ్ బిట్ లో సి ఇన్ హెచ్పి ఇన్ గుర్తుంటే గనక ఇన్ అని కనబడం గానే రెఫరెన్స్ లైన్ ని టచ్ చేస్తూ ఒక పాయింట్ గేయాలి పాయింట్ పేరు సి హెచ్పి అంటే ఫ్రంట్ వ్యూ ఫ్రంట్ వ్యూ కి డాష్ ఉంటది సో దిస్ ఈస్ సి డాష్ క్లియర్ కంటిన్యూ థర్టీ ఎంఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అంటే ముందున ముందున అంటే కిందన ఎవరి కిందన రెఫరెన్స్ లైన్ కిందన ఎంత థర్టీ ఎంఎం సో రెఫరెన్స్ లైన్ నుంచి థర్టీ ఎంఎం కిందకి ఒక పాయింట్ విపి అంటే టాప్ వ్యూ సో డాష్ ఉండదు సి ఈ డిస్టెన్స్ థర్టీ ఎంఎం 
సో ఇంత ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు మన టేబుల్ కనుక మనం యూజ్ చేసుకుంటే ఇదే క్వశ్చన్ అప్పుడప్పుడు ఇంకొక లాగా కూడా అడుగుతారు జాగ్రత్త చూడండి డ్రా ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్ ఆన్ సేమ్ గ్రౌండ్ లైన్ అని చెప్పి ఇలా అడుగుతాడు అంటే కీపింగ్ దేర్ ప్రొజెక్టర్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం అపార్ట్ క్వశ్చన్ అంతా సేమ్ వేస్తాడు ఎక్స్ట్రాగా ఈ లైన్ ఒకటి వేస్తాడు ఏంటి దేనంటే కీపింగ్ దేర్ ప్రొజెక్టర్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం అపార్ట్ ముందు ప్రొజెక్టర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం సేమ్ గ్రౌండ్ లైన్ అంటే ఒకటే రెఫరెన్స్ లైన్ నెక్స్ట్ ప్రొజెక్టర్ అంటే నథింగ్ బట్ ద లైన్ జాయినింగ్ ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ టాప్ వ్యూ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రొజెక్టర్ ఏ డాష్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఏ టాప్ వ్యూ ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తున్నది ఏదైతే ఉందో దాన్నే ప్రొజెక్టర్ అంటాం సో ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈస్ ద ప్రొజెక్టర్ ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద ప్రొజెక్టర్ సో వాడు క్వశ్చన్ లో ఏమిచ్చాడంటే కీపింగ్ దేర్ ప్రొజెక్టర్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం అపార్ట్ ఆ ఒక్క లైన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ప్రొజెక్టర్ ఇక్కడ గీసాను కదా సెకండ్ పాయింట్ ఇక్కడ డ్రా చేసిన అంటే ఈ రెండింటికి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఉండాలి అప్పుడప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం అంటే అప్పుడప్పుడు ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఎంతైనా ఇవ్వచ్చు చెప్పలేం సో కీపింగ్ దేర్ ప్రొజెక్టర్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం అపార్ట్ అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ కి సెకండ్ పాయింట్ కి థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం దూరం ఉండాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ కి థర్డ్ పాయింట్ కి థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఇంకో ఫోర్త్ బిట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి థర్డ్ కి ఫోర్త్ కి థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం దూరం ఉండాలి చూడండి ఒక్కసారి క్యాజువల్ గా ఎలా డ్రా చేయాలి నేను చెప్తాను సో సేమ్ గ్రౌండ్ లైన్ అన్నాడు కాబట్టి X, Y. First bit draw just now. Above HP. Ante. Pina. 20 mm Pina. A dash. HP ka bati. Then fast ka valtan. Endi kante table alva ta indi ka bati. Last video ki, e video ki. Right? 15 mm in front of. In front of ante. Mundana. Ante. Kindana. Yavar kinda. Reference line kinda. 15 mm kinda. Top view. A. So this is. This is. 20 and this is 15. So, ఇప్పుడు సెకండ్ పాయింట్ డ్రా చేయాలి జాగ్రత్తగా చూడండి డ్రాఫ్టర్ కనుక నేను తీసుకుంటే డ్రాఫ్టర్ లెటర్ సే దిస్ ఇస్ అ డ్రాఫ్టర్ సో డ్రాఫ్టర్ కనుక నేను తీసుకుంటే ఇక్కడ పెట్టి థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం డిస్టెన్స్ తీసుకోండి స్కేల్ మీద అక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుంటాను ఇది ఏ ప్రొజెక్టర్ ఇది సెకండ్ పాయింట్ అక్కడ డ్రా చేస్తుంది సెకండ్ పాయింట్ పేరేంటి బి రైట్ వెరీ గుడ్ సో ఇది బి ప్రొజెక్టర్ ఈ ప్రొజెక్టర్ కి ఈ ప్రొజెక్టర్ కి దూరం ఎంత పెట్టాం ఇప్పుడు మనం థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం సో వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది అనమాట సో సెకండ్ పాయింట్ దీని మీదే ప్లాట్ చేయాలి ఎలా ప్లాట్ చేస్తాం ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం అబౌవ్ హెచ్పి అబౌవ్ అంటే పైన ఎవరి పైన రెఫరెన్స్ లైన్ కి పైన సో రెఫరెన్స్ లైన్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం పైన ఒక డాట్ పెట్టాను పాయింట్ పేరు బి కాబట్టి బి HP కాబట్టి ఫ్రంట్ వ్యూ డాష్ రైట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం బిహైండ్ వీపి బిహైండ్ అంటే వెనక వెనక ఉన్న వాళ్ళని పైకి తీసుకురావాలి పైకి ఎవరి పైకి రెఫరెన్స్ లైన్ పైకి ఎంత పైకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం అంటే ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం అంటే ఇక్కడికే వస్తుంది సో కామా బి ఈ ఎక్స్ట్రా ప్రాజెక్ట్ అనేది నేను జరిపేస్తున్నాను రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏ పాయింట్ కి బి పాయింట్ కి మధ్యలో దూరం ఎంత అంటే థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం దెన్ ద థర్డ్ బిట్ థర్డ్ బిట్ ప్లాట్ చేయాలంటే సెకండ్ పాయింట్ నుంచి డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం డిస్టెన్స్ తీసుకుని అక్కడ ఒక థిన్ లైన్ డ్రా చేస్తాను రైట్ సో లుక్ అట్ ద థర్డ్ వన్ దీని మీద సి అనే పాయింట్ రావాలి ఓకే సి ఈస్ ఇన్ హెచ్పి ఇన్ అంటే రెఫరెన్స్ లైన్ టచ్ అవ్వాలి ఓకే హెచ్పి అంటే ఫ్రంట్ వ్యూ కాబట్టి సి డాష్ ఓకే నెక్స్ట్ థర్టీ ఎంఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ముందున ముందున అంటే కిందన కిందన ఎంత ఎంఎం కిందన థర్టీ ఎంఎం అంటే ఇక్కడ నుంచి థర్టీ ఎంఎం డ్రా చేసుకుని ఒక పాయింట్ పెట్టుకుంటాం విపి టాప్ వ్యూ సో నో డాష్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి థర్టీ ఎంఎం క్లియర్ సో బై యూజింగ్ ఆర్ టేబుల్ వీ కెన్ సాల్వ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ దిస్ మచ్ ఈజీ let us move into the next question now this is our next question ok sir question jarthiga chondi a point p is 30 mm above hp 20 mm in front of vp and 25 mm from pp idi telusu maniki idi telusu idi okate koncham kottaga anipistundi so don't get panic chaala easy ga cheptan jarthiga chondi first of all maniki ento ochu anta draw chesedam okay first reference line draw chestanu x y then 30 mm above hp above ante 
పైన ఎవరి పైన రెఫరెన్స్ లైన్ పైన ఎంత థర్టీ ఎంఎం సో ఫ్రమ్ హియర్ టేక్ థర్టీ ఎంఎం అండ్ ప్లాట్ పాయింట్ పేరు P, so small p, HP, front view, kabatti, dash, then 20mm, in front of, in front of ante, mundra, mundra ante, kindra, yavar kindra, reference line kindra, anth kindra, 20mm kindra, so from here, take 20mm and plot the point, VP ante, top view, top view ka dash, mundra dhu, so this is 30 and this is 20 and next one chon de 25 mm from pp pp and de profile plane an abdho apdo apdo or ap an kod esthad ap and de auxiliary plane so pp and itchna ap and itchna confuse hai po uddho just simple so profile plane dhe ni kod to on te side views kosa mo adho so e question lo 25 mm from pp an adhikad e ni le de kar chon de ఈ ప్రాజెక్టర్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం దూరంలో ఒక పెద్ద లైన్ డ్రా చేసి ప్రాజెక్టర్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం దూరంలో ఒక పెద్ద లైన్ ఆ లైన్ కి పేరు ఏం పెడతారంటే ఎక్స్ వన్ వై వన్ అని పెట్టండి నాట్ ఎక్స్ డాష్ అండ్ వై డాష్ ఓకే ఎక్స్ వన్ అండ్ వై వన్ ఈ డిస్టెన్స్ అడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఇచ్చాడు సో దాట్ సెట్ క్వశ్చన్ ఇంకేం లేదు ఓకే అదే ఒకవేళ థర్టీ ఇస్తే థర్టీ ఎంఎం దూరంలో ఒక లైన్ డ్రా చేసి ఎక్స్ వన్ వై వన్ అని పెడితే చాలు అంతే ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చేస్తే సో లెట్ అస్ మూవ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో దిస్ ఇస్ అవర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లెట్ అస్ కేర్ఫుల్లీ వాచ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో ఎ పాయింట్ ఫార్టీ ఎంఎం అబవ్ ఎక్స్ వై లైన్ ఈజ్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ ఆఫ్ టూ పాయింట్స్ ఏ అండ్ బి జాగ్రత్తగా చూడండి ఎ పాయింట్ ఫార్టీ ఎంఎం అబవ్ ఎక్స్ వై లైన్ ఈజ్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ ఆఫ్ టూ పాయింట్స్ A and B. క్వశ్చన్ లో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఒక పాయింట్ ఉంది ఎక్కడ ఫార్టీ ఎంఎం అబౌ ఎక్స్ వై లైన్ అది చెప్పింది అలా డ్రా చేసుకుని వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ వై లైన్ డ్రా చేయండి ఒక పాయింట్ ఉంది ఎక్కడ ఉంది ఫార్టీ ఎంఎం అబౌ ఎక్స్ వై లైన్ సో ఎక్స్ వై లైన్ కి ఫార్టీ ఎంఎం పైన ఒక పాయింట్ ఉందంట ఓకే ఈజ్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ ఆఫ్ టూ పాయింట్స్ A and B. అంటే ఈ పాయింట్ ఫ్రంట్ వ్యూ అంట ఎవరెవరికి ఏ అనే పాయింట్ కి బి అనే పాయింట్ కి ఆ పాయింట్ ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే డాష్ ఉంటది కదా సో ఏ పాయింట్ కి ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే ఏ డాష్ బి పాయింట్ కి ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే బి డాష్ కామ పెడుతున్నారు మధ్యలో ఇది దానికి అర్థం అప్పుడప్పుడు ఈజ్ ద టాప్ వ్యూ అని అంటాడు టాప్ వ్యూ అంటే డాషెస్ రావు జస్ట్ క్యాజువల్ ఏ కామ బి right so a and b full stop a is 32 mm in front of vp in front of so a ekkada undanta 32 mm in front of in front of ante mundiki ante kindiki ఎవరి కిందకి రెఫరెన్స్ లైన్ కిందకి ఎంత థర్టీ టూ ఎంఎం సో ఇక్కడ నుంచి థర్టీ టూ ఎంఎం కిందకి ఒక పాయింట్ ఆ పాయింట్ ఏంటి ఏ తాలూకా టాప్ వ్యూ టాప్ వ్యూ అంటే ఏ క్యాజువల్ ఏ దెన్ కంటిన్యూ వైల్ బి ఈజ్ ట్వంటీ ఎంఎం బిహైండ్ విపి బి అనే పాయింట్ ట్వంటీ ఎంఎం వెనక ఉంది వెనక అంటే పైన అని అర్థం ఎంత ట్వంటీ ఎంఎం సో బి డాష్ ఎక్కడ ఉంది కదా బి డాష్ అండ్ బి ఒకే లైన్ మీద ఉండాలి సో రెఫరెన్స్ లైన్ నుంచి ట్వంటీ ఎంఎం పైన ఇట్ విల్ బి మై బి సో ఈ డిస్టెన్స్ ఫార్టీ ఈ డిస్టెన్స్ థర్టీ టూ అండ్ ఈ డిస్టెన్స్ ట్వంటీ ఆ తర్వాత కనుక చూస్తే మనం డ్రా ద ప్రొజెక్షన్స్ అయిపోయింది అండ్ డిటర్మైన్ ద పొజిషన్స్ విత్ రెఫరెన్స్ ప్లేన్స్ అండ్ క్వాడ్రెంట్స్ అంటే ఈ రెండు పాయింట్స్ ఏ క్వాడ్రెంట్ లో ఉన్నాయి ఎలా ఉన్నాయని అడుగుతున్నాడు సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ డోంట్ గెట్ ప్యానిక్ జస్ట్ సి ఏ అనే పాయింట్ కోసం నేను రాద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఏ అనే పాయింట్ కోసం రాయాలంటే ఏ డాష్ ని ఏ ని రాయాలి జాగ్రత్తగా చూడండి ఏ డాష్ అంటే ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే హెచ్పి ఫ్రంట్ వ్యూ లో మన టేబుల్ లో కనుక మనం చూస్తే త్రీ పొజిషన్స్ అబౌ హెచ్పి బిలో హెచ్పి ఇన్ హెచ్పి అబౌ హెచ్పి అంటే పైకి వస్తుంది జాగ్రత్త చూడండి ఏ డాష్ పైకి వచ్చింది అంటే అబౌ హెచ్పి సో ఏ ఈజ్ అబౌ హెచ్పి ఎంత డిస్టెన్స్ ఫార్టీ ఎంఎం సో ఫార్టీ ఎంఎం అబౌ హెచ్పి ఏ డాష్ అయిపోయింది సో నవ్ ఏ ఏ డాష్ అయిపోతే ఏ ఏ అంటే టాప్ వ్యూ టాప్ వ్యూ కి త్రీ పొజిషన్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ బిహైండ్ ఇన్ 
ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అంటే ముందున అంటే కిందన చూడండి ఏ అనేది ఎక్కడికి వచ్చింది కిందకు వచ్చింది సో ఇట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి ఎంత ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అంటే థర్టీ టూ ఎంఎం సో థర్టీ టూ ఎంఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి ఇది ఏ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు బి బి కోసం రాసేటప్పుడు బి డాష్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది అంటే పైన ఉంది రిఫరెన్స్ లైన్ పైన బి డాష్ అంటే ఫ్రంట్ వ్యూ ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే హెచ్పి అబౌ హెచ్పి బిలో హెచ్పి ఇన్ హెచ్పి అబౌ హెచ్పి అంటే పైకి వస్తుంది దాట్ మీన్స్ బి డాష్ పైన ఉంది అంటే ఇట్ ఇస్ అబౌ హెచ్పి ఎంత ఫార్టీ ఎంఎం డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఫార్టీ ఎంఎం అబౌ హెచ్పి ఇది బి డాష్ నెక్స్ట్ బి ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది బి అంటే టాప్ వ్యూ టాప్ వ్యూలో త్రీ పొజిషన్స్ ఏంటంటే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ బిహైండ్ అండ్ ఇన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అంటే ముందున అంటే కిందన సో బి పైన ఉంది సో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కాదు బిహైండ్ అంటే వెనక వెనక అంటే పైన సో బి పైన ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ షుడ్ బి బిహైండ్ విపి ఎంత ఎంఎం ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ట్వంటీ ఎంఎం సో ట్వంటీ ఎంఎం బిహైండ్ విపి సో క్వాడ్రెంట్స్ కూడా రాయమన్నాడు జాగ్రత్త చూడండి అబౌ హెచ్పి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి హెచ్పికి పైన విపికి ముందున అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్ ఎలా చెప్పగలిగాను లాస్ట్ వీడియో డిస్కస్ చేశాను జాగ్రత్తగా చూడండి నెక్స్ట్ బి అబౌ హెచ్పి బిహైండ్ విపి ఇది కూడా క్వాడ్రెంట్ నంబర్ టూ దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే ప్లీజ్ డూ వాచ్ మై లాస్ట్ వీడియో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ థ్యాంక్